Dimaş isteyenler var. Hadi Dimaş yapalım. Evet Dimaşçılar toplan toplan toplan toplan toplan toplan toplan. Şimdi neden toplan toplan? E, çünkü Dimaş'ı isteyenler o oh, oh, benden artık yani öyle böyle değil. Şimdi ben daha sonra izlelerin arasına bir tane attım. Hem de ne attım ya inanılmaz ya inanılmaz. Dimaş artık e, sınırları falan kaldırdı saçmalıyor. Ya benim son dinlediğim şey e, bir tane de e, çok sevdiğim e, belki ismini duymuşsunuzdur Sevil Mehmetova isimli bir e, Kırım'dan gelmiş çok değerli bir e, ses sanatçısı var. O benim arkadaşım burada tanıştık sohbet ediyoruz. Çok iyi de bir şan eğitmeni. E, kendisini onları dinlettim. Ya inanılmaz ve Dimaş'la ilgili çok güzel şeyler anlattı arkadaşlar bana. Dimaş fanatikleri şimdi izliyorlardır. Ben de size anlatayım. E, Dimaş'ın e, daha önce Dimaş'la tanıştığını anlattı e, kendisi. Ve şöyle bir şey arkadaşlar. Şimdi biz bu whistle notlarla veya tiz notlarla ilgili hep konuşuyoruz ya, sohbet ediyoruz sizinle. Ya diyoruz ki arkadaşlar bunları nasıl çıkarıyorlar? Efendim bu şarkıcılar nasıl bu kadar iyi oluyorlar? Nasıl bu böylesine inanılmaz performanslar sergiliyorlar? Dur sana. Dur artık. Heh. Ne kadar inanılmaz perform... <gülüyor> ne kadar inanılmaz şeyler yapıyorlar. Ya diyorlar biz niye yapamıyoruz değil mi? Hani hep bu sorunuz ya. <gülüyor> Arkadaşlar şöyle düşünün. E, Dimaş'ın mesela hayatını anlattı bana. Dedi ki Dimaş veya X çok iyi işte duyduğumuz sesler. E, Emre hocam dedi. Orada dedi. E, bir iyi şarkıcı dedi. 16 saat 17 saat günlük mesaisinin içinde son derece rahat dedi işte atıyorum e, bunun 8 saatini 9 saatini uyuyarak geçiriyor dedi. Çok iyi uykularına dikkat ediyorlar dedi. Çok erken yatarlar. Hayatlarında dedi hayatlarında kola, sigara, içki, efendim işte ne bileyim boğazda hafif kaşı, kaşı, şey, hışırtı yaratacak asitli hiçbir şey tatmamışlardır. Görmemişlerdir. Yoktur dedi. Bakın devam ediyorum. Tanıştığımda dedi, yani bunu belki dedikodu olarak da alabilirsin ama dedikodu değil, kendi anlattığını söylüyorum. E, Dimaş'la ilk tanıştığımda dedi, e, yanında piyanisti ve doktoruyla beraber geziyordu dedi. Bu kadar sağlığına, yaptığı şeye dikkat ederek yaşıyorlar dedi. Siz bu kadar kendinize dikkat ederseniz, uykunuz, sesinize bakmanız inanılmaz seviyelerde olursa, bu sesleri, bu iyi sesleri daha iyi çıkarmak için şansınız da oluyor. Yani çalışıyorsunuz bir de artık kendinize mükemmel bakıyorsunuz her bakımdan. Küçük bir girizgah yaptım size. Hadi biraz da Dimaş'ın akıl almaz, akıl almaz saçmalıktaki mantıksız performansını izleyelim. <gülüyor> Şimdi bu, bu performansın içinde var mıydı? Ben seçtim yanlış bir şey de açmayayım boş boşuna dinlemeyelim. Yani bir e, bana Dimaş gönderdiler geçen ya dedim ki arkadaş müzik zevkimi alacaksın Dimaş. Kimse bir şey yapamayacak senden sonra. Galiba bunun içinde. Ee, galiba bunun içinde. Olmazsa bir de şunu da açayım. Bakayım onda mı bunda mı bir bakalım. Bunda olmayabilir. Bu bu bu. Geçiyorum şimdi birazcık vokale gelsin. Hadi bakalım diye başlayalım. İnanılmaz bir sahne şovu. Bakın arkadaşlar mikrofonu tutacağı yer belli. Aşağıda ve çaprazda duruyor değil mi? Bunlar e, sanmayın ki tamamen ve tamamen işte tesadüfi şarkıcı. Ya ben kalbimden müzik yapıyorum ondan böyle oluyor. Öyle değil. Bunlar tasarlanmış planlar. Elinin duruşu falan filan. Görüyorsunuz değil mi? Bunlar hep sahne duruşu ve tiyatral gelişim. Müthiş. Yani daha girişten zaten belli. Ya belli. Gene sahne duruşuna bakın. Sanki sokakta şarkı söylüyor değil mi? Yalnız bir adamı canlandırıyor size. Müthiş. Yani sahnedeki duruşuna bakın arkadaşlar. Müthiş. Hikaye anlatan adam. Sadece şarkıcı değil. <gülüyor> Geçelim. Süper. Devam ediyoruz. 
Ses biraz aşağı bölgede tabi. Hemen pozisyonu almayı çok iyi biliyor zaten. Zaten tekniği çok çok acayip. Falsetto. Geçiyorum. Geçiyorum. Neden geçiyorum? Çünkü benzer şeyler teknik. <gülüyor> Biraz önce biraz daha göğüsten söylediği şeyleri şimdi daha pozisyon olsun. Geçiyoruz. Bunlar Dimash için kolay şeyler. Savaş başlasın. <gülüyor> yani işte budur. Onun farkı da bu. Tam ses ya. Müthiş lezzetli tınlıyor. Do. Adiós. Transposición de pa. Mitis. Tan posición de abi soprano tono gibi. Capa de oyes de ses. Gerçekten nefis değil mi ya? Hem parçanın duygusu çok güzel bir de genişlik muhteşem. Yani sizi iki taraftan besleyen bir şarkıcı yani hani hem ses tekniğini gösteriyor hem duyguyu gösteriyor hem inanılmaz bir genişlik görüyorsunuz. Ya çok tanımsız. Dimash bugüne kadar en tanımlayamadığımız şarkıcı. Yani tanımlayamayan bir cisim yaklaşıyor. <gülüyor> Aynen öyle yani Dimash hakikaten. Tanımlanamayan bir cisim geliyor karşınıza ve şaşırıyorsunuz. Saçmalık böyle bir şey olabileceğini inanabiliyor musunuz? Galiba bu duyduğum şey ya bilmiyorum. Bu hangi not? Gene geçen demiştim ya hani piyanoyu açtın gene Dimaş. Bu nasıl bir şey ya? Ben bunu algılayamadım yani. Bakın izleyin. Ya böyle bilgisayar gibi geliyor. Bak. Bir ses olarak karşılığı ne diyebiliriz? Yok. Karşılığı yok. Yok yani. <gülüyor> Bu da D10 diyenler olmuş. Yani bir oktav üstü. Daha yukarıda. Yok burada piyanoda yok. Yok. <gülüyor> yani bu e, dediğim gibi Çin'deki yarışmayla gene zaten bir maçta çıkmıştı ortaya. Hakikaten çok orijinal. Yani bu kadar, bu artık ne diyebiliriz ki? Bunu açıklamaya yetmiyor. E tabii ki hani siz dinlerken bunu şöyle diyebilirsiniz. Ya duygulu okuma, duygusuz okuma. Duygulu da okuyor çocuk ya. Duygulu da okuyor. Yani her şey var. Çok acayip bir şov. Acayip. Yani artık diyebiliriz ki yani benzersiz. Hakikaten benzersiz. Ve tanımla tanımlayamadığınız bir şey. Benzersiz ve tanımla tanımlanamayan. Tam bunu tanımlayabiliyoruz. Bu D6 dediğimiz ses. Şimdi... Bunu 
tanımlayamıyorum. Eğer bu gerçekten hani biz e, bir stüdyo cambazlığıyla karşı karşıya değilsek, gerçekten bilgisayarda sesini böyle yapmadıysa ve hakikaten böyleyse bir gün Dimash'la karşılaşırsam e, bunu sormak isterim. İnanılır gibi değil. Hakikaten inanılır gibi. Dünyada benzeri olmayan bir şey dinliyoruz. Daha önce olmamış bir şeyi. Gerçekten öyle. Pek çok kişi bana Vitas'ı gönderiyor. Diyor ki hocam Vitas da şöyle yapıyor, Vitas da böyle yapıyor ama bu nedir yani? Final. Herhalde bu, bu, bu performanstan sonra şunu diyebiliriz ki e, Yani öf, Dimash Kuday Bergen şu an dünya üzerinde dinlediğiniz sesler arasında en inanılmaz. Bunu net söyleyebiliriz. Bu çok abuk sabuk bir şey yani piyano notalarını karşılamıyor. Ee, başka bir enstrüman yapmak lazım onun için herhalde. Yani çok acayip, çok acayip, çok çok acayip. Bu da başka bir parçasıydı ama bunu da buldum o aradığım arkadaşlar. İnanılmaz.